God dag og velkommen til min julekalender. I dag er vi nået til den 10. december. Og øh, ja, det betyder også, at vi skal kigge på, hvem der ligger nummer 6 på min top 10 over bedste spil og spilserier. Og bag låg nummer 10 har vi spilserien Diablo. Så hvis det er noget, der kunne interessere dig en lille smule, jamen så hop ind i videoen og se. Under alle omstændigheder, så håber jeg, at du får en rigtig, rigtig god 10. december. Vi ses! Hey! Diablo 1 blev udgivet nytårsaftens dag 1996. Det er et action hack and slash roleplaying game. Handlingen i spillet udspiller sig i den lille by Tristam, helt præcist i 16 niveauer under byens kirke, som er blevet overtaget af djævlen selv, Diablo. I det originale spil fra 1996 kunne man spille som enten en warrior, en rogue eller en sorcerer, og alle tre havde de nogle forskellige forser. I expansion Hellfire fra 1997 fik man til lige mulighed for at spille som en monk. Derudover kan man ved at installere forskellige mods spille som for eksempel en barbar, en bard, en assassin eller en necromancer. Det er også sådan, at der findes hele tiden folk, der forsøger at optimere det her spil eller lave nyt indhold til det. Og det er lidt exceptionelt for et spil, som var fra 1996. Diablo 2 udkom i år 2000. Og i år 2001 udkom udvidelsen Lord of Destruction. I det originale spil kunne man spille som en Amazon, en necromancer, en barbar, en sorceress eller en paladin. Og i udvidelsen Lord of Destruction fik vi et ligeledes mulighed for at spille som en druid og en assassin. Hvor hele handlingen i Diablo 1 foregik i kælderne under byens kirke i Tristram, Ja, så foregår handlingen i Diablo 2 rigtig mange forskellige steder. Man følger nemlig i fodsporene på en person, som er blevet besat af Diablo. Og det er rent faktisk den hero, som man besejrer Diablo med i etteren. Hele historien udspiller sig over fire akter, hvis man spiller originalspillet, og fem akter, hvis man har udvidelsen Lord of Destruction. I både Diablo 1, 2 og 3 handler det om at slå monster ihjel, og i sidste ende handler det om at stå nogle bosser ihjel. Man samler guld, man går op i skills, man køber udstyr, man finder udstyr. I det hele taget handler det om hele tiden at få gjort sin hero bedre, både på udstyrsfronten og skillfronten. I 2012 udkom Diablo 3, og allerede i 2013 var der en expansion, nemlig Reaper of Souls. I Diablo 3 kan man spille som en Witch Doctor, en Barbarian, en Wizard, en Monk, en Demon Hunter, og hvis man har Reaper of Souls, som en Crusader. Ved BlizzCon i 2016 blev det derudover annonceret, at man kunne købe sig til adgang til at spille som en Necromancer. Derudover blev det annonceret, at man fremover kan spille Diablo 1 som en del af Diablo 3 hvilket jo gør spillet en lille smule mere interessant for os nostalginørder. Første gang jeg støder på diablo spilserien er da jeg går på efterskole, og vi er nogle stykker, der spiller Diablo 2. Det er også første gang, at jeg for alvor stifter bekendtskab med hele roleplaying genren. En ting, som på daværende tidspunkt tiltaler mig meget, er hele ideen om at skulle spare skills sammen stats og penge for at kunne få bedre udstyr, for at få bedre synergieffekter på nogle skills og den slags. I det hele taget det her med, at man bliver nødt til at opbygge en karakter, gøre ham bedre, og det er hele tiden muligt at ændre ham til en bedre udgave af sig selv, ja, det var noget, som jeg synes var rigtig, rigtig spændende. Jeg har spillet både Diablo 1, 2 og 3, og jeg må sige, at de spil, der tiltaler mig mest, er 1'eren og 2'eren. Især historien i Toren synes jeg er exceptionelt god. Og når man kigger på de cutscenes, der er lavet i den tid, de er fra, jamen så er de også med til at indramme spil på en rigtig, rigtig god måde. Derudover var gameplayet i Toren noget af det sjoveste gameplay, som jeg har oplevet i et spil. 
årsagen til, at det alligevel ikke kommer højere op på min top 10-liste, er, at jeg øh, i perioder har syntes, at alle mulige andre spil har været meget sjovere, og jeg aldrig rigtig er vendt tilbage til det. Men når jeg sidder her i 2016 og tænker tilbage på Diablo 2, så får jeg faktisk rigtig, rigtig meget lyst til at spille spillet igen, hvilket giver mig en tro på, at jeg nok i den nærmeste fremtid får påbegyndt en ny campaign som en barbar eller nekromancer. Derfor vil jeg også foreslå, at hvis man skal starte med et spil i den her spilserie, jamen så lad være med at spille Diablo 3. Start med Diablo 2. Det er helt klart det bedste af de tre spil. På mit all time greatest spil og spilserie scoreboard, ja, der ryger Diablo serien ind på en flot, flot 6. plads. Og grunden til, at de får den her 6. plads, jamen det skyldes i høj grad Diablo 2, som var rigtig, rigtig sjovt at spille selv, men i særdeleshed sjovt at spille sammen med andre. Som lidt malurt i bæret, kan det til sidst her i videoen nævnes, at Diablo 3 jo desværre på ingen måde levede op til sin forgænger, og det kan derfor også være svært at have de store forhåbninger til et eventuelt fremtidigt Diablo 4. Men jeg håber dog alligevel, at Blizzard finder tilbage til rødderne og får lavet et spil, som er lige så godt, som Diablo 2 var. Her til slut er der kun tilbage at sige tak fordi I kiggede med, smid et like hvis I synes om det vi går og laver, og subscribe i kanalen hvis I vil vide næste gang der kommer et nyt afsnit. Tak for i dag. Hej.